Siamo nella biofabbrica di Ramacca, in Sicilia. La biofabbrica alleva insetti utili, cosiddetti beneficials in inglese, che vengono distribuiti dall'ente di sviluppo agricolo della regione Sicilia direttamente agli agricoltori. Benvenuti anche da parte mia alla biofabbrica Insetti Utili, una delle due biofabbriche che ci sono in Italia. E vi sarà spiegato quali sono gli insetti che vengono prodotti ed esattamente dal dottore Larrocca e dal dottore Strano. Allora, in questo breve giro che faremo all'interno della biofabbrica eh, vedremo alcuni degli insetti che vengono prodotti. Nello specifico ve ne farò vedere due. Il primo è un parassitoide, si chiama Filis melinus, il secondo è un predatore, è una coccinella, si chiama Crittolemo. Vedremo anche le due specie dove noi alleviamo questi due. In queste zucche qui alleviamo un insetto che si chiama Spiliotus neri. Viene utilizzato per allevare la Filis melinus. La Filis melinus è un parassitoide che viene utilizzato negli agrumeti per andare a combattere la Onidiella auranzi, che è questa cocciniglia che ricopre i frutti, rametti e foglie delle piante, creando diverso danno. Questa cocciniglia qui, come vedete, ha uno scudetto ceroso, sotto c'è la femmina. Una volta che la femmina è matura, lì sotto praticamente incominciano a fuoriuscire lo scudetto le neanidi, che sono le forme giovanili, e si raccolgono in questo cartoncino. Come vedete tutta questa polvere giallina, non sono altro che piccoli di cocciniglia, eh, che poi noi andiamo a spolverare sopra una zucca ancora integra per farla ricoprire e far ripartire di nuovo il ciclo. Dopo che noi abbiamo ricoperto la zucca con la spiriotus, questa qui è la stanza dove viene fatto accrescere per essere poi utilizzato dalla fitis. Queste sono tutte le zucche nelle varie fasi di maturazione dove la spiriotus incomincia a crescere dalle più giovani che si trovano in questo corridoio qua man mano passando da questo lato troviamo quelle più mature e pronte a essere parassitizzate dalla fitis che si trova nell'altra ala della biofabbrica. Adesso vi farò vedere la fitis che è il parassitoide che viene allevato sulle zucche che abbiamo visto prima. Ora ho aperto una cassetta dove abbiamo questi cestelli che provengono dall'altra ala dell'opificio e abbiamo qui praticamente le zucche pronte a essere parassitizzate All'interno di questi barattolini che ora sono vuoti abbiamo inserito il parassitoide che a noi serve. Dopo 14 giorni, quando eh, avranno già fatto le uova e saranno nati i nuovi individui, lo andiamo a raccogliere. Per raccogliere questo insetto vengono chiusi questi sportellini, in questo modo. All'interno di questa cassetta viene inserita CO2. La CO2 provoca un abbassamento termico, così gli insetti cadono su un cartoncino che è inserito qui sotto. Dopodiché solleviamo la cassetta, usciamo il cartoncino e su questo cartoncino troviamo gli adulti della Filis che verranno poi inseriti in barattoli pronti per essere confezionati e spediti. In questo settore della biofabbrica viene allevato il Pranococcus citri, diciamo il fitofago degli agrumi, su cui noi poi alleviamo diversi predatori e parassitoidi. Due parassitoidi nello specifico, uno è l'anagirus e l'altro è il leptomastix, e poi alleviamo anche un predatore, un coccinellide, che è il crittolemo. E qui vediamo le varie fasi di sviluppo del Pranococcus. Pranococcus suicitri è un, un fitofago degli agrumi abbastanza pericoloso per diversi motivi. In primis perché ehm, logicamente lui si ciba della linfa, quindi suggendo linfa eh, dalla pianta crea un danno. Ma in ogni caso imbratta anche praticamente frutti e foglie con queste secrezioni cerose dove poi sviluppano anche funghi, quindi praticamente il danno diventa anche doppio. Lì abbiamo visto il piano cocco sui citri allevato sulla zucca, questa è una fase di mantenimento. Quando andremo in produzione, l'allevamento del piano cocco viene trasportato sulla patata, sui germogli di patata eziolati. 
In questi carrelli qui troviamo le zucche che provengono sempre dall'altro settore. Eh, sopra le zucche abbiamo praticamente il cotonello, che è il fitofago degli agrumi, e, eh, che lo vediamo in tutta questa lanuggine bianca, ma troviamo anche il predatore che lo mangia, che è questo qui. Qui vedete le fasi giovanili del crittolemo, della coccinella, questo è l'adulto, queste due invece sono due fasi giovanili a livello larvale, eh, quasi pronte per impuparsi. Come vedi la larvetta, anche lei ha delle secrezioni cerose che si, la fa si mimetizzare nel frattempo in cui va a predare praticamente il cotonello. Gli agricoltori hanno ben accettato in questi anni l'utilizzo degli insetti utili, anche se in un primo tempo magari erano un po' scettici. Pensiamo noi che in questi prossimi anni l'utilizzo degli insetti utili aumenterà in quanto molti principi attivi tossici saranno eliminati. Nel prossimo futuro stiamo cercando di organizzarci meglio nella distribuzione, nella logistica, che è elemento, diciamo, un elemento importantissimo. Oltre all'utilizzo degli insetti utili, è chiaro che dobbiamo andare come strategia generale verso anche una creazione di un ecosistema all'interno del frutteto che crea un ambiente all'interno del frutteto dell'agrumeto sano, ecologico e sostenibile.